नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मार्स एंड बियॉन्ड में मैं हूं अमृता राय अगले दो घंटों के दौरान हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे स्पेस कार्यक्रम की जरूरत और अहमियत पर भारत ने कृषि और औषधि के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जो अभूतपूर्व सफलता हासिल की है उसका कुछ श्रेय भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी को भी जाता है केवल 45 सालों में भारतीय स्पेस कार्यक्रम ने अंतरिक्ष में 70 सैटेलाइट्स भेजने में कामयाबी हासिल कर ली है देश में चल रहे विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को मोबाइल संचार मौसम की सटीक भविष्यवाणी टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन इसके अलावा डिजास्टर वार्निंग रेडियो नेटवर्किंग सर्च और रेडियो नेटवर्किंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, रिमोट सेंसिंग इस तरह के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हो रहे विकास के जरिए हम समझ सकते हैं तो आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है इन सब टेक्नोलॉजी के जरिए जिन्हें मंगल और मून यानी चांद पर अपने उपग्रह भेजने में कामयाबी हासिल हो सकी है और भारत ने हाल ही में दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके कमर्शियल सेक्टर में भी दुनिया में अपना दबदबा अपनी धाक साबित की है आज भारत का स्पेस कार्यक्रम छः हज़ार करोड़ रुपए का हो चुका है पहुंच चुका है और इसके अलावा किस तरह की अचीवमेंट्स रही है किस सेक्टर में स्पेस को आगे बढ़ना है आने वाले दिनों में उसके सामने चुनौतियां क्या हैं इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा थैंक यू अमृता एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वी विल ऑल्सो डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन स्पेस मिशन सो फार एंड इट्स इम्पॉर्टेंट also the kind of funding which has been available for these programs and what can be expected and what is needed in the future to discuss all this we have with us today in our delhi studios professor patrick das gupta of the department of physics and astrophysics delhi university dinesh sharma science writer and journalist and bs bhatia former director of the De development and educational unit at the isro and from ahmedabad is apart from our colleague smriti rastogi dr c m nagrani retired scientist at the space application center in isro ahmedabad and dr bhagirath mankan retired scientist also from the space application center isro welcome to all of you um uh, ji girish uh, uh, in tamam mehmanon se hum apni charcha ko aage badhaye usse pehle apne darshakon ko ye zarur batana chahenge ki agar आप इन वैज्ञानिकों से अपने सवाल करना चाहते हैं संवाद करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स जो फ़ोन नंबर्स हैं उसको हम रिपीट करना चाहेंगे उन नंबर्स पे फ़ोन कॉल करके इनके इनके साथ सवाल कर सकते हैं अपने जवाब हासिल कर सकते हैं मार्स मिशन के बारे में और देश के स्पेस मिशन के बारे में अगर कोई आपके सवाल हों तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ज़ीरो और एक और दूसरा नंबर है ज़ीरो इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल करके अपने सवाल इन वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में स्पेस मिशन की जरूरत क्या है और अहमियत क्या है भारत के मार्स मिशन और स्पेस मिशन पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको नेहरू प्लानिटेरियम ले चलते हैं हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता नव विक्रम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ प्लानिटेरियम की डायरेक्टर रत्नाश्री मौजूद हैं नव विक्रम किस तरह का उत्साह किस तरह की जिज्ञासा यहाँ पर नेहरू प्लानिटेरियम में आने वाले लोगों के बीच देखने को मिल रही है और क्या कह रही है वो ऐसा लगता है कि नवविक्रम तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है उनके पास आगे चलेंगे ओके प्रोफेसर दास गुप्ता नो वी इंडिया एज ए नेशन एंटर्ड इनटू दिस स्पेस प्रोग्राम प्रोग्रामी लेट कंपेयर टू अदर कंट्रीज बट यू थिंक दैट वी हैव मेड अप एंड वी हैव वी आर ऑन पार विद मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज और आर वी स्टिल लाइंग बिहाइंड नो वी आर ऑन पार पर्टिकुलरली थैंक्स टू द विजन्स ऑफ प्रोफेसर विक्रम सारा India, just after independence, got that boost in space science and space technology, and we have already seen that our maiden attempt to moon was a big success. Right. Not only it gave the first hand information about the presence of water on lunar soil, it also helped in discovering a big. Uh, tunnel beneath the lunar soil right and some of these uh, discoveries are 
historical. And now, Mangalyan, we have already shown to the world that we are on the edge of being the first country in the world to have succeeded in our maiden attempt to Mars. Right. जी भाटिया साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ आप डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट में इसरो के हैं डायरेक्टर रह चुके हैं ये जो अभी इसरो 69 से लेकर अब तक काम करता रहा है क्या क्या आप इसे मानेंगे कि ये एक बेहतर दिशा में काम करता हुआ दिख रहा है जो देश के लिए उपयोगी साबित हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं ये बार बार सवाल उठाते हुए मिल जाते हैं कि जब देश में 19 करोड़ 20 करोड़ लोग गरीब हैं और भूखे पेट सोते हैं तो आखिर हमें स्पेस मिशन पर छः करोड़ रुपये खर्च करने की ज़रूरत क्या है लेकिन क्या वाकई जिस दिशा में काम हो रहा है वो संतोषजनक है ये जो प्रश्न आपने पूछा ये 1960s में भी पूछा जाता था कि जब हमारे देश में कुएं नहीं हैं पानी नहीं है तो उसमें सैटेलाइट्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है क्या भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत जो मिड 60s में इसका कंसेप्शन हुआ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जब का इसका इसके बारे में सोचा तभी उन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि वी शुड बी सेकेंड टू नन in the application of space of advanced technology to the problems that we face in our society ab agar us waqt hamare problems kya the us waqt hamare problems the food shortage hmm. or excess population jiske liye rural population tak pahunchna hmm. unke sath communicate karna hmm. aur unko education pahunchana information pahunchana ye sabse zaruri tha That is why सबसे पहले उन्होंने प्रोग्राम बनाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ साथ उन्होंने एम्फोसिस दिया मेटीरियोलॉजी पर क्योंकि हमारी खेती बाड़ी के लिए मेटीरियोलॉजिकल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी था भाटिया साहब एक सवाल है सवाल यह है कि आपने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उपयोगी साबित हो इसके लिए हमने उस दिशा में काम किया लेकिन क्या हमारे कृषक समाज क्या हमारे किसान उसका बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर किसी क्षेत्र में कितना अनाज की पैदावार हो कम होगा ज़्यादा होगा बारिश कम होगी ज़्यादा होगी सूखा पड़ेगा इन सब चीज़ों की वार्निंग के बावजूद उसका उपयोग उस तरह से नहीं हो पा हो पाता है तो क्या हम पर्याप्त उपयोग कर पा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं आपको एक अलग उदाहरण दे फिर मैं खेती पर आता हूँ एप्लीकेशन तब इफेक्टिव होता है जब इसकी यूजर एजेंसी इसको पूरी तरह से अपना ले अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट का पहले शुरू करता हूं क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जांपल है जी 1977 में आंध्र में डिजास्टर आया था उस वक्त करीब 10,000 डेथ्स हुई थी सेवन टू टेन थाउजेंड डेथ्स अभी उड़ीसा में कुछ वक्त पहले आया और दूसरे दिन जब हमने ये सुना के डेथ इज ऑलमोस्ट नील तो मैं समझता हूं कि ये उस वक्त 1977 में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स साइक्लोन को ट्रैक करने की सिस्टम्स गांव को कैसे इफेक्ट किया जाए उस पर बहुत काम चल रहा था डिप्लॉयबल एंटी डिप्लॉयबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स ये सब डेवलप की जा रही थी और बहुत मुश्किल से हम उस वक्त काम कर रहे थे अब वो काम बढ़ता 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 मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गया है जी। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी बन गई है किसी भी एप्लीकेशन में एक चीज ख्याल रखिए कि द लास्ट माइल जिसको हम कहते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है जी। तो इसके अंदर जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में लास्ट माइल कवर हो गया हम देख सकते हैं कि साइक्लोन आ रहा है हम देख सकते हैं इतनी विंड होगी हम देख सकते हैं इस एरिया में ये स्ट्राइक करेगा लेकिन वहां से लोगों को हटाना और उनको सही सलामत जगह पर ले जाना ये तो सच है भाटिया साहब ये सच है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और साइक्लोन की वार्निंग देने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं जी हाँ, लेकिन लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था कि फसल कहाँ पर किस तरह हाँ, की उगाई जाए इसके बारे अब, में भी स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए मदद ली जा सकती है फसल के अंदर दो तीन चीजें जी एक तो है क्रॉप प्रोडिक्शन जी क्रॉप प्रोडिक्शन में जो हमारी रिमोट सेंसिंग एजेंसीज है जिन्होंने कितने एरिया में कौन सा क्रॉप हो रहा है कितनी एक्यूरेसी उसकी हेल्थ क्या है और कितनी एक्यूरेसी से उसका हम अनुमान लगा सकते हैं वो बहुत बढ़िया काम हुआ है और आज हमारे क्रॉप प्रिडिक्शन 
किसी भी और जगह से बेहतर है We can definitely predict crops of major crops of the country. Okay, sir, uh, we will. Uh, we have two scientists in Ahmedabad with our colleague uh, Smriti there. Smriti, can you hear me? Yeah, 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 Girish. I'm okay, able Smriti, to hear you. please. Uh, you know the two scientists who are with you. Find out what they think about this Mars. Uh, no program which is on and tomorrow what do they expect are they confident that everything will work out well yeah girish uh, uh we have with us uh, dr bhagirath mankar and dr cm nagrani so uh, tomorrow's mission is uh, going to be very crucial for india and uh, as far as uh, yesterday's maneuver is concerned 99% of this uh, this this exercise is being considered as successful but 1% of uh, uh, of the glitch which we can call as of now what can be that 1% doubt or glitch it's not a question of glitch or doubt we the yesterday's exercise was important in respect of one thing that is because we had plan a or main plan where we will take mars orbiter mission to mars orbit through main engine main liquid engine and the plan b was to take it to the mars orbit through our small thrusters there are small eight thrusters each thruster is 22 newton thruster and using those thrusters if the main engine doesn't work then take use those engines to take the mars orbiter to the mars orbit now yesterday our aim was to test the main engine and see that if it works and then there were two issues related to this one is that engine works and then there was small correction that was required in its path so that engine worked for 4 second we fired that main engine for 4 seconds just to test that it works at the same time it corrected slightly the orbit that present orbit so that when it reaches the mars it is in the correct at the correct location when we fire tomorrow the main engine for 24 minutes once we fire it for 24 minutes now the main exercise all the commands are loaded for firing it firing the main liquid engine for 24 minutes tomorrow once we fire for 24 minutes we are expecting that the uh, mars orbiter will be in the mars correct orbit which is intended if we had not been successful then probably the the mars orbiter would have gone in another orbit if we had used the plan b mankar if you can Hello. tell us uh, how can we uh, science only science see every space endeavor every space research has a profound impact on the humanity on earth see this may be uh, a small step for developed nations but it is uh, really a big leap for india and uh, mars is our nearest neighbor uh, where there is a probability that life may exist of course till now life has not been found but life may exist and it is a very uh, rich resource of minerals and other uh, resources and if not now <clears throat> but in some future point we will be able to exploit that uh, 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 dr mankar if you can tell us what kind of impact will it have on the economy of india uh, see this uh, mars orbiter mission has a cost of around 450 crore rupees mm. now if you see the indian girls and women they spend after their uh lipsticks and puff powder and all these things no 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 that, that, it's that, that, that it, it is fair. it is no no it is 600 crore rupees per year they spend so this 450 crore rupees is a peanuts basically and if you compare with other developed nations mission to mars it is one fourth for example, for, for example may one million dollars whereas eight or nine times, or nine times more what what we have spent and we have made this mars orbiter mission in a flat 15 month period this itself is an achievement so as far as the economic impact is concerned i don't think there is any economic impact 
on this thing but the fruits will be tremendous okay of course the smriti smriti thank you thanks thanks See, for joining us please thank the two scientists also uh, dinesh dinesh the question is uh, you know we have seen this uh, isro coming out of its uh, thing and doing a lo whole lot of things do you think the funding has been adequate for for our space missions i i was just looking at the budget last year 2013 14 budget estimate was 6792 crores but the revised estimate went down to 5172 crores so is there a, is there a problem of you know absorption of these kind of funds or what is the problem no i don't think it's a problem of absorption but we have to look at the whole thing in a holistic manner the space program has been frugal as the scientist also said that we right. spend very little compared to other agencies because the our salaries are low our establishment costs are low and there are no external costs involved so <clears throat> plus we also have a lot of operational part of the program where we are providing number of uh, you know transponders for different services and so if you take if you take all this into consideration the budget is just about sufficient it the budget also depends on what kind of uh, uh, missions you are going to project for example a uh, few years back the isro asked for uh, budget uh, an additional provision of 10000 crore rupees for the human space you know uh, flight which they have in planning so the operational part of satellite is just about you know sufficient where we are able to plan for remote sensing satellites communication satellites but when we look for scientific missions you know which involve a lot more money perhaps you know for example this mission involved 450 crore mangalyaan the chandrayaan was also there earlier and if you want to take the next leap of you know going in for human uh, flight into space not to the moon or any location but just a flight send a human being into space for a few hours for a few days that's going to cost lot more so the government is not really coming forward or there has not been a political commitment to a huge investment but still i suppose the uh, uh, commitment in terms of funding has not been lacking as such dinesh ji to kya iska matlab ye hai ki zyada dhyan technology ke development ke zariye fayda uthane par zyada hai aur jo scientific achievements hai ya scientific prayog hai uske upar kam hai नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है क्योंकि जो ऑपरेशनल पार्ट है जैसा कि मैंने कहा जो सैटेलाइट्स डे टू डे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर काफ़ी खर्च किया जा रहा है और वो जरूरी भी है लेकिन साइंटिफिक मिशंस के लिए ये भी जरूरी है कि अच्छे साइंटिफिक प्रोग्राम्स उभर कर आएँ और ऐसा नहीं है कि जब भी इसरो ने कुछ प्रपोज किया है सरकार ने उसको मना किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि उसमें अभी सरकार उस पर शायद सोच रही हो कि इतने बड़ी रकम हम दें या ना दें और हो सकता है कि मार्स मिशन के सक्सेस के बाद इस दिशा में शायद एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आए लेकिन मैं मैं नहीं समझता कि पैसे की कमी है लेकिन साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए इसरो के लिए ये भी जरूरी है कि वो दूसरे एक लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी को भी उसमें इन्वॉल्व करे और जो कुछ हद तक वो कर भी एक्चुअली लेट्स गेट मिस्टर मिस्टर भाटिया यू थिंक वॉट यू हैव टू से वर्क देर इन दिसरो प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फंड और शॉर्टेज ऑफ फंड i don't think if you are working uh, to a program and we have majority of work is done in a project mode which is both time bound and money bound therefore we i don't think there is any time a situation where you are faced with financial crunch the kind of thing that you are saying that could, could be a result of postponement of some of the programs hmm. or some of the projects hmm. rather than the uh, lack of capacity to absorb lack of capacity वैसे भी वैसे भी जो सरकारी साइट्स हैं और इसरो के खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 6000 करोड़ रुपए उसका बजट है तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये उनके लिए अभी अभी के हिसाब से पर्याप्त हो लेकिन आने वाले दिनों में नए प्रयोगों के लिए बजट शायद और जरूरत पड़े हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से सुरजीत हैं सुरजीत जी आप अपना सवाल पूछिए हां नमस्कार जी जी नमस्कार सभी वैज्ञानिकों को मुबारक एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मंगल ग्रह है और ऐसे क्या और भी ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा में और दूसरा क्या ऐसी आकाश गंगाएं और भी हैं और अगर ऐसी आकाश गंगाएं और भी है तो उनमें भी ऐसे ही पृथ्वी और मंगल है इनके सिमिलियर तो जैसे कॉपी कैट कहते हैं तो क्या मतलब ऐसी सभ्यता अन्य आकाश गंगाओं में भी है और एक प्रश्न ये था कि ये जैसे दस माले की बिल्डिंग होती है एक ऊपर होती है एक नीचे होती है तो क्या मंगल ग्रह हमसे ऊपर है या नीचे है? Oh. <laughs> 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 पहले तो मैं दूसरे 
नक्षत्रों के ग्रहों के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा हमारे सौर मंडल में तो काफी सारे ग्रह हैं आठ ग्रह हैं और प्लूटो भी है जो नासा के केपलर मिशन केपलर टेलीस्कोप ने अभी तक बहुत सारे एक्सो खोज लिए हैं एक्सो मतलब जो अलग नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए ग्रह हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रह खोज के निकाले हैं केपलर जो हमारे पृथ्वी के से उतना तो मिलते जुलते नहीं हैं लेकिन आ, कुछ कुछ ग्रह जो हैं वो हैबिटेबल जोन में हैं मतलब अपने नक्षत्रों के पास इतने पास भी नहीं है कि पानी स्टीम बन जाए या इतना दूर भी नहीं है कि पानी जम के बर्फ हो जाए तो कुछ कुछ ग्रहों में तरल जल की संभावना है और शायद वहाँ पे जीवित प्राणी भी हो सकती है लेकिन ये जो 100 सौ प्लानट्स हैं ये काफ़ी दूर है तो यहाँ पे प्राणी है या नहीं ये अभी के टेक्नोलॉजी से उसका आ, पता लगाना पता लगाना बहुत ही मुश्किल है और लेकिन ऊपर है या नीचे है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था हाँ, देखिए ऊपर और नीचे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है हम जिस ओर गिरते हैं हम उसको बोलते हैं नीचे, नीचे है। और, और जब वो गोल है जिस तो और फिर... आसमान है उसको हम ऊपर कहते हैं लेकिन देखिए हमारे पृथ्वी एक गोलाकार वस्तु है वो स्वेरिकल है तो मेरे डायमेट्रिकली अपोजिट जो कंट्री है उसमें अगर एक व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसका नीचे मेरे लिए ऊपर है और मेरा ऊपर उसके लिए नीचे है तो ऊपर और नीचे ये रिलेटिव आपेक्षिक कॉन्सेप्ट हैं जी इसका मतलब ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है और जिधर से आप देखेंगे उधर से आप ऊपर या नीचे किसी को देख सकते हैं उंड I think so far there hasn't been any fun crunch. For example, apart from Chandrayaan 2, which is going to be a robotic mission, right. where ISRO is going to land robot like Curiosity rover, which NASA mm-hmm. has launched, which will make uh, searches in situ about various minerals, uh, possibly water uh, and other things. Is it with 3D printer? With 3D printer? No. I'm not very sure about that. Okay. Uh, then there is another major scientific project on the offin and that is the astrosat mission right isro is going to launch astrosat which in its payload will have multi wavelength telescopes so there'll be telescope in the visible range in the ultraviolet range in the gamma rays uh, regime in the infrared regime so one of the main goals of astrosat is look at very active sources which can emit radiation not only in visible but also in gamma rays and ultraviolet Where? rays uh, in various parts of our galaxy okay. particularly are it is there not binary aimed black at one, holes it's not aimed at one like this mars mission no it's not aimed it's going to capture any exciting and active sources which are present in the neighborhood galaxy. in the galaxy एक हमारे साथ कॉलर उटिस 
generate more uh, funds and you know the uh -huh. governments can would also open up their purse strings much easier i think we have a caller now from uh, abohar punjab, punjab. Hmm. aman Hello. yes aman aap apna sawal puchhe sawal puchhe हाँ जी सर आ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज हिंदी में जवाब जवाब दिया जिसका हम कम से कम पिछले सौ साल से देख रहे हैं तो कम से कम लगा के दे, दे हाँ जी जी आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे अमन हाँ जी हम कम से कम पिछले सौ साल से देख रहे हैं भी कुछ भी लोग अगर बोल रहे हैं जी वो बोल रहे हैं भी अगर हमें कुछ भी दिखाई देता है जो ऊपर से नीचे आता है लाइक लुक लाइक एलियन या एनी कुछ भी ऐसा तो वो एक डिस्क जैसी चीज में होता है ठीक है हाँ। तब हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी बनाने की इस चीज को ठीक है आज अमेरिका ने कुछ दिन पिछले महीने एक वो डिस्क जैसी चीज बनाई है अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने लोगों को मंगल ग्रह पे देने के लिए जब उनसे साइंटिस्ट आम पत्रकार ने पूछा की हमने इस ये डिस्क जैसी चीज क्यों बनाई है घूमने वाली तो उन्होंने बोला भी हमें डिस्क में भी ये अंतरिक्ष में रहेंगे इतनी देर तो इनको ग्रेविटी की जरूरत है तो ये जब घूमेगी तो इनको इन, इसमें से ग्रेविटी इससे ग्रेविटी मिलेगी और ये अंदर ठीक रहेंगे क्योंकि तो इन्होंने काफी टाइम स्पेस में रहना है और सौ साल पहले भी हम वो यही चीज देख रहे थे और सौ साल बाद आज जब जाके हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई तो हमें मजबूरी में वैसी ही टेक्नोलॉजी बना, बनानी पड़ी मैं आपसे इस बात जान सकता चाहता हूँ ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे हो गया ओके बाटिया जी बाटिया जी आपको सवाल समझ में आया क्या एलियंस की तरह से कुछ बात कर रहे थे मुझे इनकी बात बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आई लेकिन डिश जैसी कोई टेक्नोलॉजी और एलियंस के बारे में संभवतः ये कुछ बात कर रहे थे आई उनका प्रश्न इतना क्लियर नहीं था जी लेकिन आई डोंट नो ये दो किस्म का मुझे इसमें ख्याल आया एक तो ये था कि हमारे व्यक्ति को बाहर भेजने की बात है और दूसरी बाहर से कोई व्यक्ति क्या हमको ये देख सकते नौ जहाँ तक मैन स्पेस फ्लाइट की बात है वो तो चंद्र के ऊपर अमेरिका ने भेजे हैं इंडिया का भी मैन स्पेस फ्लाइट का प्रोग्राम है हम उसके कैप्सूल वगैरह के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं मार्स पे भेजना या नहीं ये एक अलग बात है उसके डिस्टेंसेस उसका एटमॉस्फियर ये सब अध्ययन करके बाद में उसमें से कुछ निकलेगा पैट्रिक साहब आप भी कुछ कहना चाहते हैं सवाल इफ यू देखिए ये जो एलियन की बात कह रहे हैं हाँ। ये एक बिल्कुल मिथ है अभी साइन, तक अभी तक साइंस फिक्शन ही है वो। बिल्कुल साइंस फिक्शन है <laughs> कभी कभी अमेरिका के कुछ लोग अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोलते हैं लेकिन जब छानबीन किया जाता है वो देखा जाता है कि वो जो अन आइडेंटिफाइंग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो वेदर बेलून है या एयरक्राफ्ट है तो अभी तक कोई एलियंस का एविडेंस नहीं हमारे पृथ्वी में आने का कोई एविडेंस नहीं है ओके पैट्रिक एंड इनफैक्ट दिनेश बोथ ऑफ यू यू थिंक दैट यू नो इन द स्पेस प्रोग्राम द स्पेस मिशन वॉट एवर वी हैवरटेकन सो फार इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम साइट what has been the biggest benefit for this country okay uh, i feel that there are two most important benefits one is as uh, mr bhatia has already uh, talked about the cyclone warning the monitoring the possible disasters right and that has been one of the biggest achievements of uh, and also meteorology hmm. uh, predicting the weather on a day to day which, basis which has, which has improved tremendously now yes earlier weather weather forecast used to be a joke and no more it's no more a joke nahi iske alawa jo sanchar ke madhyam hai chahe hum std seva uplabdh telecommunication telecommunication chahe wo mobile istemal kar pa rahe hain std seva istemal kar pa rahe hain atms ka use kar pa rahe hain ye sab kuch to telecommunication ke zariye ho raha hai the second important thing which is a very long term benefit which has not been highlighted uh, often is the fact that any success of isro it creates so much of interest and it inspires lot of young students right so chandrayaan and mangalyaan we can't assess the benefit in the sense that it has inspired so many young people to take interest in science right. Right. and that cannot be measured their success cannot be measured ji so it has a very long term benefit dinesh ji satellite around the earth or uh, satellite ya spacecraft which is sent to the planet 
मतलब जो अर्थ के आसपास भेजे जा रहे हैं और जो प्लानट पे भेजे जा रहे हैं उन दोनों ही प्रयोगों में बहुत फर्क है जो अर्थ के आसपास सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं उनका इस्तेमाल हम अपने जीवन को आसान करने में कर रहे हैं चाहे वो साइक्लोन वार्निंग के जरिए मौसम के प्रोडिक्शन के जरिए टेलीकम्युनिकेशन टेलीमेडिसिन के जरिए लेकिन जो मून जो मार्स मिशन हम चला रहे हैं मून तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जो मार्स मिशन चला रहे हैं वो हम वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए फिलहाल कर रहे हैं अभी तक हमें नहीं पता है कि उन प्रयोगों से दरअसल इस तरह का कोई फायदा हमें मिलने जा रहा है भविष्य में या नहीं लेकिन इसकी उपयोगिता आने वाले दिनों में किस तरह से आप देख रहे हैं नहीं निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है वेदर सेटेलाइट है उनका तो डायरेक्ट हमें फायदा मिल ही रहा है लेकिन जो ये साइंटिफिक मिशन है इंटरप्लानिटरी मिशन है जो हमने भेजा है तो इसमें भी एक फायदा इनडायरेक्ट ये है कि दिस इज़ बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल मिशन इसमें हमने कई सारे नए टेक्नोलॉजीज़ का पहली बार हमने इस्तेमाल किया है और उनका प्रयोग किया है और ये जानना चाहा कि हम ये कर सकते हैं नहीं सबसे पहली बात तो ये कि इतनी लंबी यात्रा दस महीने की यात्रा आज तक कोई सेटेलाइट हमारा ऐसा नहीं था कि जो इतनी लंबी यात्रा अपनी कक्षा में पहुँचने के पहले करे सो जो इसकी पूरी नेविगेशन की जो टेक्नोलॉजी है मटेरियल्स किस तरह जो कॉस्मिक रेज और रेडिएशन को क्या विदस्टैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उसकी उसका अनुभव हमें इसमें हुआ है दूसरा जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन के बीच को जो कम्युनिकेशन है लिंक्स हैं वो हमने पहली बार टेस्ट किया है तो उसमें हमने सफलता पाई सो so, जो नए टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हम और भी मिशन में कर पाएंगे सो इट्स ए technology demonstration i'm saying technology demonstration and uh, it's very interesting in fact yesterday or the, the other day the isro uh, the isro chairman was saying that even if i mean we hope it won't fail but he said even if it fails we still know we still get yeah. more understanding of science Absolutely. and technology yes. uh, anyway we have i think uh, another caller from chennai jagdish yes jagdish please ask uh, a question sir. good morning good morning that is amazing to see the mission has been successful 98% Right. It's a great work, sir. Right. Sir, I'd like to know what is the real use of this mission. What is that? We are we are real discussing exactly that. Mission. What is the real use, uh, <laughs> Dinesh? You know, what and Patrick. Mean? Yes. Do you have one more? Any more question? Yeah. One more question is that we are undermining our Indian traditional science versus the modern science. Okay. What is, is the that, Indian traditional science you are talking about? Yeah, we are not connecting it. What is the traditional science you are talking about? In the sense, yogic science, astrology, and where they have said earlier the birth places and the planetary connection and star connection. Okay. I'm sure. If you believe astrology, then maybe in the Pitrapaksh, this Mangal Yan will not be thought about in the Mangal Grah. No, but you know, I'm sure. Jagdish, I, I, we, we will take this question to our uh, panelists. Yes. I know, you know, there are there are millions of people in this country who believe, Patrick, who believe in astrology. Yes. 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 Yes
uh, detect Not methane, only the, uh, methane there. Uh, so that det methane detector, how we, is, is it the most important part of this experiment as far as this uh, mission, as far as India is concerned? I want to add another thing. It's not only that methane is going to be sent. There are five payloads. There are other things. How is it? 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 Tell me about all these things. Because a mission बहुत कम समय में तैयार किया गया था तो उसके जो साइंटिफिक पेलोड से उनको तैयारी करने में हमें बहुत कम टाइम मिला और इस तरह ये चाहता था कि एक टेक्नोलॉजी डिमोस्ट्रेशन मिशन है तो इसमें उसका वजन कम रखा जाए अगर हम बहुत भारी यान बेचते तो शायद उसमें मुश्किलें आती तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पेलोड्स रखे गए हैं जैसा कि आपने कहा कि मिथिन डिटेक्शन सेंसर का एक पेलोड है इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे रोवर क्यूरियोसिटी जो वहाँ लैंड किया है it could not detect any methane right. because it covered a limited area. Limited area. area. Mm -hmm. But the orbiter ka ye fayda hai ki it is uh, going to circle Mars for a number of, uh, you know, uh, for a, over Mars a period of time. Mars ka orbit jo hai, wo 80,000 se yeah. 423 kilometer ka hai. To, to ye, iska orbit kaafi lamba aur dhuri tak ka hai. Kaafi area wo cover kar paayega. To sensors, matlab isme orbiters kai bar surprise bhi de sakte hai. Jaysa ki Jee. man landed on the moon so many years back, but we discovered water through an orbiter, which was a very small mission compared to earlier missions. So, orbiters can always throw up surprises. So, that is what is expected out of the methane detection. And of course, we'll get pictures and, you know, there are cameras and Martian environment they will study. So, it's... We have another caller from Jamshedpur, Jagdish Kumar. Yes, Jagdish Kumar. Jagdish Ji, if you can hear us, then ask us a question. Yes, sir. Yes. Hello. Yeah, yeah, please carry on. आप थोड़ा जोर से बोलिए और अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए. I think uh, there's a problem. अगर किसी सेटलाइट का काम खत्म हो जाता है तो उसका क्या होता है? लगता है जगदीश जी आप दोबारा कोशिश कीजिएगा आपकी आवाज में समस्या है इसलिए हम आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं तो मुश्किल ये है कि जो सवाल वो करना चाह रहे थे वो तो नहीं समझ में आया पर भाटिया साहब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगी आप इसरो के मिशन से किसी न किसी तरह से जुड़े भी रहे हैं हम ये कह सकते हैं आज की डेट में कि हम एक एक कदम चलते हुए मंजिल के थोड़ा ज़्यादा करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं भले ही हमारा ये जो स्पेस मिशन है वो सिक्सटी से शुरू हुआ है लेकिन हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार होने की प्रक्रिया में आगे तो कम से कम बढ़ गए हैं जहां पर सिर्फ कुछ चंद देश पहुंच पाए हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रगति हमने की है पिछले करीब 40 सालों में वो अद्भुत है और हर एक कदम में हमने जो आगे बढ़ाया है वो हम अभी आज दुनिया के बहुत चुनिंदा देशों में पहुंच चुके हैं हमने एक ऐसी जगह से शुरू किया था जहाँ हमारे पास ना सैटेलाइट था ना लॉन्च व्हीकल था ना कोई एप्लीकेशंस थी जी। जब हमने शुरू किया हमने एप्लीकेशन से शुरू किया जब हमने बोरो किया सैटेलाइट अमेरिका से जी। हमने लॉन्च व्हीकल्स भी बोरो किए हमारे शुरू शुरू के थे जो हम कहते हैं साइकिल पर रख के ले गए कुछ तो फ्रांस कुछ फ्रांस से लॉन्च व्हीकल्स आए कुछ कहीं से आए हमारा जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो यूएन को डेडिकेटेड है बहुत सारे देशों के लोग आए और हमने उनसे सीखा और धीरे धीरे हमने हमारा प्रोग्राम बनाया है उसमें से हमने पहले एप्लीकेशंस बनाया पहले हमने हमारे इंसेट सेटेलाइट बाहर से बनवाए अब फिर हमने उनको खुद अंदर बनवाया पहले हम उनको बाहर से लॉन्च करवाते थे अब हम खुद लॉन्च करते हैं तो ये एक पूरा विजन था कि हम एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे और इसको एक सेल्फ सफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम बनाएंगे तो एप्लीकेशंस होंगी उनके लिए सैटेलाइट्स होंगे और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए लॉन्च मेरे पास इससे जुड़ा एक सवाल जरूर है लेकिन मैं चाहती हूँ पहले कॉलर को ले लें दिल्ली से बीके शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शर्मा जी सवाल पूछिए नमस्कार नमस्कार मैडम मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ जैसे यूएसए और रशिया ने जो इनका मिशन था वो डिफेंस से शुरू हुआ फिर बाद में इसमें आया 
हमारा जो है वो सीधा डायरेक्ट हम पीसफुल वे में जा रहे हैं मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम ये इतनी दूर भेज सकते हैं क्या ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इट्स ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली दिनेश यू नो वी बट दिस वाज व्हेन 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 दिस होल थिंग स्टार्टेड द द कोल्ड वॉर डे यूएस एंड सोवियत यूनियन एट यू नो वॉर विद ईच अदर एंड देन दीस ऑल दिस स्पेस प्रोग्राम्स वर वर थॉट टू बी यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पसेस बट नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव कम अराउंड टू टू पीसफुल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी but the as our caller wants to know can india you if it wants to can india use it for defense purposes no see space has always been considered strategic for the very same reason that it has a dual purpose use for example uh, satellite uh, the rocket technology can be used to you know develop uh, mis comparable missiles but see initially barring for the period of say late 70s after the pokhran you know uh, nuclear test in 74 till india launch slv in 1980 there was a doubt in the minds of western world that india is trying to develop a missile to launch the nuclear heads since it has a, it has developed a bomb and demonstrated it is trying to launch a missile and those as you rightly said those were the days of you know you know cold, cold war, war and india was sort of close to soviet union soviet then. union and that time that the, the the for example dr kalam worked on slv3 defense right. uh, drdo was in collaboration so there was some kind of uh, you know coming together of these two program but then india consciously decided that we will keep the two program separate and the uh, missile came much later slv was very successful in the 80 after a couple of failures but the missile program developed in parallel but yes technically of course it is possible to have you know but uh, it's not a practical thing to do because you know Sanctions were imposed for the Pokhran blast, and after 98 blast, were also एक, we had एक sanctions. एक एक तरफ ये है कि हम so, अपनी ताकत दिखाने के लिए technology का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ है कि हम लोगों को राहत देने के लिए technology का इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो भारत ने शायद राहत वाला रास्ता ज़्यादा अपनाया है, Patrick साहब. Patrick, बिल्कुल. और देखिए, कभी-कभी defence के लिए भी अगर आप कुछ छानबीन करते हैं, तो serendipitously आप scientific discovery भी कर ल 1970 के दशक में अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स का उपयोग हुआ था कि रशिया को मॉनिटर करने के लिए क्या रशिया न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है वहाँ से गैमरेज डिटेक्ट करने के लिए अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स थे लेकिन उन्होंने कुछ गैमरे फ्लैशेस देखने शुरू किए पहले तो वो सोचे क्या ये रशिया से आ रही है लेकिन फिर बाद में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उन डेटा को देखा तो उनको पता लगा कि ये तो एक नए किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं गैमारे बर्स इनफैक्ट द डिस्कवरी ऑफ गैमारे बर्स केम सरेंडिपिटसली बिकॉज अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डेज दे वे ट्राइंग टू मॉनिटर न्यूक्लियर रिसर्च इन रशिया ओके आई मीन वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस फेमस थिंग हाउ द स्पाई सैटेलाइट ऑफ अमेरिका स्टॉप us from going in for the second nuclear test in 95 or 96 yeah. so these kind of things have been happening but uh, the 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 fact of the matter is that that you know we have we have come to a stage across the world I, i'm sure that this space technology space missions are now more cooperative than competitive or or you know confrontative Do you yeah, agree? Of course, that is there. But look at the objective of uh, the Indian or, space. Or do you uh, still think there is an element of competition? In no, the... there is certainly an element of competition because the as we see that the space race has shifted from what it used to be in America and Russia to Asia now. Right. I mean, Asia is the new arena for space uh, race. Yes. You know, yes. you have China come. I mean, doing greatly in space. You have Japan and we have India. and maybe the other place it also comes so competition is still there i'm sure it's a very healthy competition but the objective of the indian space program has always been national development it is a written objective that space program will be used for national development which is not the case with i would say china because they came into this race very late in the 90s and they have gone ahead and they have pumped billions of dollars of money into it and they also have you know plans to test some space uh, weapons which they did you know uh, destroying a satellite so the goals of indian programs are very clear and india has grown 
uh, incrementally, step by step. We had SLV, we had PSLV, we had GSLV. We have not gone exponentially. We have not pumped extra money into the program because our goal was not to become a superpower in space technology or use it for strategic but purposes, but for the national development. So okay. we have grown incrementally. Yes, yes, but anyway. No, I would like to add this thing to it. See, in the country, there are different organizations looking after different, fun different functions. So missile development is it's the job of a different organization. Yeah. There is DRDO and there are others who are supposed to do that. Yeah. The Indian Space Research Organization is committed to the scientific and peaceful uses of outer space. Right. Yes. Now the lessons learned in ISRO yeah. may flow. They can come and learn the lessons. They can take technology. They can take manpower. There are a lot of people may go from here to there. And therefore, technology transfer can take place. So, technology but, transfer ki koi baat beech mein hoti hai ki nahi kya dono ke beech mein koi samanjay se sahiyog hota hai ki nahi isro or DRDO ke beech mein? Wo to hota hi hoga, ye hamare dono bharatiya sanstayen hain. Dr. Abdul Kalam, jo agar ham jisko kahte hain, wo hi isro ke the, wo hi jaake DRDO mein bane, unho ne wahaan sara khada kiya. So, ye to ek sadharan prakriya hai. जो देश के अंदर होती है होती रहती तो है। लेकिन इसरो का प्राइमरी टास्क पीसफुल पर्पज है पीसफुल साइंटिफिक यूजेज ऑफ वी हैव अनदर कॉलर नाउ हैली चंद्र रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद आई होप आई गॉट ए नेम राइट प्लीज आस्क ए क्वेश्चन कैन यू हियर मी मिस्टर रेड्डी Mr. Hello. Yeah, Halli. Yes. Sorry. Hello, sir. Yes, yes. Please My ask. My question me. is: As per the report, the gravity on the Mars is low. Yes, the gravity of the Mars is low. Yes. 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 Because and the wind is weak. Yes. That's Please because... continue. Please. Have you finished your question? Yes, sir. Okay. The gravity the of Mars is mass low. Mass of Mars is one tenth. the mass of earth and the radius of mars is half of radius of earth and therefore you can find that martian gravity is uh, lower compared to earth's gravity in fact if you have a 100 kg uh, man standing on mars he will weigh about 40 kg Okay, I mean that is that is an interesting uh, comparison, you know, which which should make you know easier for people to understand what exactly it is. Okay, I mean you know, coming back to coming back to what Dinesh was saying and what Mr. Bhatia also was saying. You know, if we want, we can convert these these technology which we have acquired in space into into defense purposes, and we don't know as as Dinesh was pointing out that you know, Chinese space missions. are they as peaceful uh, are they as uh, will they continue to be peaceful is that the, is, is that a question which keeps uh, uh, disturbing people disturbing government uh it is very difficult Both to answer yes because uh, chinese media is not as democratic and free as okay. indian so we media. don't know what's happening there so really we can't make a statement about it dinesh no but the kind of investments they have made and the kind of uh, Man, can, can, programs can you, they have announced in, in terms of investments in in comparison to india how, how, what there are do? several folds higher for okay. example they have already sent humans to space they have a plan to they have started building a module like you know international space station so they want to have a chinese space station in the uh, in space then they want the next uh, step is they want to send human beings to moon yes. so i mean all these plans are there there and it's more of a worry for uh, russia and you know america where the funding has been going down whereas uh, china has been pumping lot of money and all these developments have taken place in the past 15 20 years लेकिन ह्यूमन मिशन से पहले क्या जरूरत नहीं है कि अगर हमें को, मतलब अगर इंडिया को उससे कम्पीट करना है तो कम, तो रोबोटिक मिशन पहले चलाया जाए नहीं वो ह्यूमन मिशन का एक है कि ह्यूमन मिशन नॉट स्ट्रेट टू मून बट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मीन्स यू सेंड ह्यूमन बींग्स जस्ट इन स्पेस फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज एंड देन दे कम बैक सो दैट टेक्नोलॉजी देव डेवलप 
it, they were which, which, which we don't have. We, still. we don't have. Yet. We do, we, we so still they have, have a long way to go. So despite the fact that they started mm. late, they're quite ahead of, of course, yeah. us and in, many other countries. Would you yes. say many other countries? But why would you think that they, that their Mars mission failed? No, they see that's what I said. No, they are not concentrating on scientific missions as such. Okay. They want to look at this high profile. High visible, you know, symbols of space supremacy. Okay. They just want to replicate what USSR, uh, USA US. has done, you know, in terms of space station. Otherwise, International Space Station is supposed to be a cooperative effort. Exactly. There's no need for a Chinese for, for space Chinese station. For Chinese themselves to have it. They want to have a... They just want to display their, their, their technological yeah. advancement. Yeah. Uh -huh. Would you say that? Yeah, absolutely. That's the... Uh, Bhatia ji? भाटिया साहब मैं मैं एक सवाल पूछना चाहती थी अभी तक हमने ये बात की कि आ, कैसे मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है साइक्लोन वार्निंग दी जा सकती है टेली कम्युनिकेशन और टेली मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो अर्थ बाउंड सेटेलाइट्स हैं उसके जरिए लेकिन क्या इससे आगे के भी कुछ प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में जो अभी हम नहीं अचीव कर पाए हैं देखिए पहले तो टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में भारत ने बहुत काम किया है टेली मेडिसिन आई uh, थिंक uh, हमने जितने भी अंडमान निकोबार आइलैंड से लेके जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इन सब को हमने कनेक्ट किया हुआ है लेकिन इनमें बहुत काम करना बाकी है अभी मेरा ये मानना है इवन टेली एजुकेशन में हमने बहुत काम किया है टेली एजुकेशन में आज हमारे पास इतनी सारी कम्युनिकेशन चैनल्स आ गई हैं हमारी यू जी सी एन सी आर टी सी आई टी स्टेट गवर्नमेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन इनकी जो लास्ट माइल कवरेज है अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है इसी तरह से टेली मेडिसिन में हमने बहुत किया है लेकिन अभी इस एरिया में भी बहुत सारा आगे चल के काम करना बाकी है और फिर डिवेलप इस तरह से हम इस इस प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके और क्यों लास्ट माइल डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं क्या अड़चन है देखिए लास्ट माइल को कवर करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एक 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 बात समझ लीजिए कि टेली मेडिसिन अगर हमको करना है अब टेली मेडिसिन काफ़ी मैंने इसमें बहुत काम किया है मैं आपको बता सकता हूँ इसमें दो सेक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है ठीक है अब पब्लिक सेक्टर में अगर काम करना है तो टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी वाइज हम काफ़ी एडवांस रहे हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल डॉक्टरों को करना है and then doctors have to really come up and make it an integral part of the hospital system hmm usi tarah se isko tele medical education ka bhi ek integral part banana hai to ye karne mein hame kafi effort ki zarurat hai so it is so, not just the technology it's also the the human involvement in these technologies which are which are very important लेकिन ये भी, लेकिन ये भी सच है गिरीश कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत का हिस्सा बन गया है। बन गया है। पैट्रिक यू नो आई वांट यू नो सिंस यू आर अ प्रोफेसर एंड थिंग्स लाइक दैट एंड यू बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी आई एम श्योर यू बीन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एवरीवेयर हाउ हाउ वेल इक्विप्ड आर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एज फार एज स्पेस एंड स्पेस प्रोग्राम्स आर कंसर्न डू वी हैव रेगुलर कोर्सेज इन यू नो स्पेस टेक्नोलॉजी और थिंग्स लाइक दैट एंड हाउ नो द or see the space technology courses are not available in universities uh they are part of isro uh, educational systems however space physics such topics are available in universities and in physics department mm. where how to use the space research data to study ionosphere ozonosphere atmospheric physics planetary physics those are taught in indian universities but not the space technology village i think that's been an area where we have been lacking till isro started its own space science and technology institute which has been a great success there's been lot of demand i think we on the these are, these are regular these are regular graduate these postgraduate gra courses yes graduate re, postgraduate and also i think research degrees they are going to award so till they came in about 5 or less than that i mean 5 to 10 years this was a vacuum as uh, professor has pointed out and 
that's an area where we need to address. But of course, uh, ISRO has been having some linkages with Indian Institute of Science and other universities and IITs to develop, for example, IIT Kanpur and others are developing these micro satellites, you know, where they develop and ISRO will be launching them in one of their future missions. So we need the more of that outreach with uh, educational institutions and also I think educational institutions also need to respond to the needs of ISRO. Otherwise, you know, it will be surprising to note that none of, uh, <coughs> or very few of our IITs and IIM graduates land in ISRO. Exactly. Hmm. So hmm. which is a kind which of is, uh, uh, mismatch between the... Which means this is, this means, Dinesh Ji, that we will probably tell our young people, our young people, that they are shooting back to their importance. Yes, absolutely. We can say that we can say that we can say that the scenario is slowly changing. It's not that we can say that we can say that there is a change now, but that's so but far. That but but as, you, as you said, Patrick, as he was saying, so it's, it's very interesting. Some of the space scientists, if you go through their biodata, and very few are there, of them are from IITs and places like that. How do they end up in, uh, from where do they, are they from normal, you know, not these high profile Indian universities, but from low profile Indian universities landing in space? Not really low profile. After all, I have friends who got their engineering degrees from BITS Pilani, NITs, and they have joined ISRO. Uh, but yes, But do, but do, you, find, do you find engineering students or you know, technology students, you know, the, is, uh, is this second, third priority for them? That's right. That's because ever since 1991, after the MNCs have flooded India, an engineer who joins a multinational corporation, the salary is so huge. Why would he think of joining a public sector organization like ISRO? So it's purely salary and materialistic uh, uh, objective that uh, takes away the ambitious engineers from IITs out of joining organizations like ISRO. That's a very interesting. Yes, yes, Mr. Bhatia, very quickly. Uh, I would like to add to this. Uh, I may only partly agree, partly disagree with what he's saying. First of all, today and in the last few years, more than 90% of the engineers working in ISRO are all Indian graduates. Uh, nobody coming from out. So the Indian system has catered to the requirements of ISRO, whatever successes we have achieved. The question of space education, there is always a difference because there is a view that space education should be an integral part of all educational systems. Absolutely. Yes. So electronics, if we read it, space electronics has to be part of Absolutely. that. Mathematics, if we read space-related mathematics has to come under mathematics. Absolutely. There need not be a separate uh, sort of channel of uh, space-related things. Of course, ISRO, as he mentioned, has started its own university, which takes graduates and uh, trains these people. Bhatia sahab, your center is center of educational communication. Can you help in this space education? And how can it be used to the education sector or to the education sector? We can use more space technology in the education sector. We can use more space technology in the education sector. We can use more space technology in the education sector. So that we can increase its importance and increase its importance. We will stop for a break.